నమస్తే రైతు సోదరులకు శుభోదయం నేల తల్లి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఎండలు పెరిగిపోయాయి ఏప్రిల్ మే నెలల్లో సూర్య ప్రతాపం మరింత తీవ్రంగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది మనుషులే ఈ ఎండ వేడిని తట్టుకోలేకపోతున్నారు అలాంటిది మొక్కల పరిస్థితి ఇంకా చెప్పనవసరం లేదు వేసవిలో ఎండలే కాదు నీటి సమస్య నగర వాసులను వేధిస్తుంటుంది మనుషులకే నీరు సరిపోవడం లేదు ఇలాంటి సమయంలో మొక్కలను ఎక్కడ పెంచగలమని చాలా మంది చేతులెత్తేస్తుంటారు మిద్దె తోటలను నిర్వహించే వారికి ఈ వేసవి సవాల్తో కూడుకున్నది అందుకే వేసవి సమయంలో ఎలాంటి చిట్కాలు పాటించడం వల్ల తక్కువ ఖర్చుతో మొక్కలను సంరక్షించుకోవచ్చో తెలుసుకుందాం ఇవాళ మన నేరతల్లి కార్యక్రమంలో చిన్న చిన్న చిట్కాలను పాటిస్తే వేసవిలో సమర్థవంతంగా మిద్దె తోటలను నిర్వహించుకోవచ్చు అంటున్నారు మిద్దె తోటల సాగుదారు వెంకటకృష్ణ ఇందుకోసం నాలుగు పద్దతులను అనుసరించాలంటున్నారు నీటిని ఆదా చేసుకునేందుకు మిద్దె తోటల సాగులో డ్రిప్ పద్దతిని పాటించాలంటున్నారు ఈయన ఈ విధానంలో అతి తక్కువ నీటితో ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందవచ్చంటున్నారు అంతేకాదు ఎండ తీవ్రత నుంచి మొక్కలను కాపాడుకునేందుకు షేడ్ నెట్ ను వినియోగించాలంటున్నారు పాలేకర్ సిద్ధాంతాలను అనుసరించి సహజ ఆచ్ఛాదన చర్యలు కుండీల్లో చేపట్టాలని అదేవిధంగా మొక్కల్లో వేడిని పెంచని ప్రకృతి సిద్దమైన ఎరువులను అందించాలంటున్నారు ముఖ్యంగా వేసవి కాలంలో మనం ఉన్నటువంటి పెద్ద మహానగరంలో ప్రతి వాళ్ళు ఎదుర్కొనేటువంటిది నీటి సమస్య ముఖ్యంగా నీరు మనుషులకే చాలా లేదు ఇంకా మొక్కల్ని ఎక్కడ పెంచాలి వీటిని ఎక్కడ సాకాలి అని చెప్పేసి అని చేతులు ఎత్తేస్తున్నారు అవసరం లేదండి చిన్న చిన్న చిట్కాలతోటి మనము చాలా తక్కువ ఖర్చుతో కూడా మన మొక్కల్ని మనం సంరక్షించుకోవచ్చు ఇందులో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అని అంటే డ్రిప్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసుకోవటం ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇదంతా డ్రిప్ లైన్స్ మనమే ఏర్పాటు చేసుకున్నాము వాటిలో స్ప్రింక్లర్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట ఈ విధంగా ఈ స్ప్రింక్లర్స్ తోటి ఒక స్ప్రే లాగా ఇవ్వడం వల్ల మనకి మొక్కలు కూడా చాలా చల్లగా ఉంటుంది చాలా బాగా కూడా అది పనిచేస్తుంది ఈ ఎండాకాలంలో కాబట్టి ముఖ్యంగా మొదటిది బిందు సేద్యం డ్రిప్పర్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఇక్కడ రెండు ప్రకారాలైన డ్రిప్పర్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో ఈ స్ప్రింక్లర్ సిస్టంలో ఉన్నవి ఒకటేమో బిందు బిందు అట్లా ఒక చుక్క చుక్క పడేటటువంటి డ్రిప్పర్స్ ఈ రెండు కూడా మనము కంటైనర్ సైజ్ బట్టి మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాము అదేవిధంగా రోజుకు ఒకసారి అన్నా కూడాను చూ పెట్టి పలుచగా ఆకులన్నీ తడిసేటట్టుగా స్ప్రే కొట్టాలి దానివల్ల ఆకులన్నీ చల్లగా ఉంటాయి మొక్కలు కూడా ఆ ఎద్దడిని ఆ వేడిని కూడా తట్టుకోగలుగుతాయి సో ముఖ్యంగా మొదటిది డ్రిప్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసుకోవటము దానివల్ల నీటి ఆదా అవుతుంది రెండు ప్రకారాల డ్రిప్పర్స్ నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇది డ్రిప్ లైన్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక మైక్రో స్ప్రింక్లర్ చూడండి ఏ చక్కగా విష్ణు చక్రం లాగా ఎలా పడుతుందో ఇది లేకపోతే ఇది ఇలా చుట్టూరా త్రీ సిక్స్టీ కూడా అది చక్కగా మనకి నీళ్లు ఇస్తుంది అలా చిన్న చిన్న తుంపర్లలో పడేసరికి మనకి చాలా నీటి ఆదా జరుగుతుంది ఇది ఒక పద్ధతి ఇది ఒక పద్ధతి ఇంకొక పద్ధతి వచ్చి అక్కడ నుంచి చూడండి ఈ జట్లలో నుంచి ఈ ప్రకారంగా మనకి సన్నగా నీళ్లు పడుతూ ఉంటాయి అనమాట ఇది ఇంకొక పద్ధతి రెండోది పైన చూస్తున్నారు కదా షేడ్ నెట్ షేడ్ నెట్ ఏర్పాటు చేసుకోవటం అంటే ఈ షేడ్ నెట్ దీనివల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటి అని అంటే ఆ తాపము ఆ వేడి ఆ రేడియేషన్ ఏమైతే ఉందో ఆ రేడియేషన్ అంతటిని కూడా ఈ షేడ్ నెట్ కవర్ చేస్తుంది సో మొక్కలన్నీ కూడా బయట ఎంత టెంపరేచర్ ఉన్నా కూడా బయట ఉన్న టెంపరేచర్కి మన మేడ పైన మన తోటలో ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్కి కనీసం ఒక ఐదు ఆరు డిగ్రీల తేడా అనేటువంటి వ్యత్యాసం అనేటువంటిది ఉంటుంది సో ఈ షేడ్ నెట్ మనము ఈ విధంగా కట్టేసుకోవచ్చు తోట అంతా కవర్ అయ్యేటట్టు సో ఇది రెండో పద్ధతి షేడ్ నెట్ అనేటువంటిది రెండో పద్ధతి ఇది కూడా ఉండాలి డ్రిప్ పెట్టుకుంటున్నాము ఈ షేడ్ నెట్ కట్టుకుంటున్నాము ఇది ఒక మూడు నెలల పాటు మనం పెట్టుకోవాలండి మార్చ్ పదిహేను ఆ ప్రాంతం నుంచి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ వరకు అనుకోండి వర్షాలు పడేంత వరకు పెట్టుకుని తర్వాత తీసేసుకోవచ్చు సో ఈ మూడు నెలలు మన తోట చక్కగా సంరక్షించబడుతుంది అనమాట ఇక మూడవ పద్ధతి వచ్చేసేసరికి మన ప్రకృతి వ్యవసాయంలో మనం ఎప్పుడు పాలేకర్ గారి మెథడ్లో మనము మల్చింగ్ అనేటువంటిది మల్చింగ్ అంటే ఆచ్ఛాదన ఆ ఆచ్ఛాదన అనేటువంటిది ప్రతి చోట ప్రతి మొక్కకి మనము చేయాలి అంటే మనం ఇచ్చినటువంటి ఆ నీరు ఏమైతే ఉన్నదో అది త్వరగా ఆవిరై వెళ్ళిపోకూడదు అనమాట అలా ఉండాలి అది మొక్కలో ఆ విధంగా తడిగా ఉండాలి అలా ఉండాలి అంటే ఏం చేయొచ్చు 
ఈ కాలంలో మనము ఎండాకుల్ని సేకరించుకోవాలి రోడ్డు మీద ఎండాకులు పడిపోయింటే అవి తెచ్చుకోవాలి ఆ ఎండాకుల్ని తెచ్చుకొని మనం అలా కుండీలో అలా పరిచేసుకోవాలన్నమాట పరిచేసుకోవటం వల్ల మనకి ఆ ఆకుల కింద తేమ అనేటువంటిది సంరక్షించబడుతుంది ఎండాకులు దొరకకపోతే ఎండుగడ్డి వాడచ్చు ఎండుగడ్డి వాడకపోతే ఈ విధంగా ఈ చిన్న చిన్న ఈ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి చూసారా ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు దీంట్లో ఎప్పుడో రేపు మనకి మొలకెత్తాలనుకునేటువంటి విత్తనాలు పెట్టేసి ఉంచేయచ్చు అప్పుడు ఈ రెండు నెలలో మొలకెత్తి వర్షాకాలంలో మనం మళ్ళీ నాటుకోవడానికి తయారుగా వస్తాయి సో ఇటువంటి వాటిలో మనము మట్టి అది పెట్టేసుకుని ఈ కవర్స్ని మనము అలా వదిలేసుకోవచ్చు మన కంటైనర్స్లో లేదు ఈ మీకు తోచింది ఏదంటే అది గోన పట్టాలు ఉంటే గోన పట్టాలు కప్పుకోవచ్చు ఏదన్నా కానీ ఒక ఆచ్ఛాదన ఏమీ లేకపోతే ఏదో ఆకుకూరలు వేసేసుకుంటే అది కూడా ఒక జీవ ఆచ్ఛాదన కింద మనకు పనిచేస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ మొక్క మొదలు చుట్టూ ఏ విధంగా మనం మల్చింగ్ చేసామో చూడండి ఈ విధమైనటువంటి చిన్న చిన్న కవర్స్ తీసుకుని దాంట్లో మనము మట్టి వర్మి కంపోస్ట్ అవి నింపుకొని ఇందులో ఒక విత్తనం పెడతాం అనమాట ఆ విత్తనము మొలకెత్తడానికి కనీసం ఒక నెల రోజుల టైం పడుతుంది అనుకోండి అటువంటి విత్తనాలు మనం పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఉసిరి మొక్క లేక వర్షాకాలంలో మనం నాటుదాం అనుకోండి మొక్కలు లేక ఇంకో బొప్పాస్ మొక్క రకరకాల విత్తనాలు మనం ఇందులో పెట్టుకోవచ్చు పెట్టుకుని వాటికి మనం వాటరింగ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ వాటర్ అందులో నిలబడుతుంది ఈ మొక్క కూడా అది చల్లగా ఉంటుంది ఆ పోసినటువంటి నీళ్లు మనకి ఆవిరైపోకూడదు అంటే చూడండి ఇక్కడ ఎండుగడ్డి వేసేసాం ఎండుగడ్డి మల్చింగ్ అనమాట సో ఇలా ఎండుగడ్డి తీసుకొచ్చి ఇలా పెట్టడం వల్ల అసలు ఎంత తడిగా ఉందో కింద చూడండి సో ఆ ప్రకారంగా మనం మల్చింగ్ అనేటువంటిది మనం చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా చిన్న చిన్న మొక్కలు దీని చుట్టూరా వేసుకుంటూ ఉంటే అది కూడా వాటికి ఆచ్ఛాదన కింద పనికి వస్తుంది ఇటువంటి క్రీపర్స్ ఈ క్రీపర్స్ కూడా ఉండడం వలన ఆ క్రీపర్స్ నుంచి కూడా వీటికి రక్షణ అనేటువంటిది దొరుకుతుంది అనమాట సో ఈ ప్రకారంగా మనము ఒక కంటైనర్ తీసుకుని దాన్ని రకరకాల విధానంగా మనము మన తేమని సంరక్షించుకోవచ్చు జీవ ఆచ్ఛాదన ఎలా చేయొచ్చో కూడా చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఈ కంటైనర్ చూడండి ఇది గోంగూర మొక్క ఇదేమో ఒక మిరప మొక్క ఇదేమో చామంతి ఇదేమో ఇందులో ఉన్నటువంటి పెరుగుతున్నటువంటి ఒక బెండ మొక్క ఇలా రకరకాల మొక్కలు ఇంత డెన్స్గా ఒకటి మనం చేసుకోవటం వల్ల నీటి సంరక్షణ అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇందులో కూడా ఈ విధంగా మనము డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ఆకులు అంటే మీరు ఏ కంటైనర్ చూసినా లోపల తేమ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంది అంటే ఆ మొక్కలు అన్ని పెరుగుతుంటే మనకి నీళ్ళు ఎక్కువ పడతాయి ఎక్కువ పడవు తక్కువ పడతాయి ఎందుకంటే ఆ ఆకులు ఒకదాని నుంచి ఒకదాని నుంచి ఒకదాని నుంచి ఒకసారి ఫిల్టర్ అయ్యి మాత్రమే ఆ సూర్యరసం అనేటువంటిది లోపల మట్టికి తాకుతుంది కాబట్టి ఎల్లప్పుడు కూడా మనకి తేమ అనేటువంటిది నిలిచి ఉంటుంది సో ఎంత వేడి ఉన్న పైన షేడ్ నెట్ ఆ షేడ్ నెట్ తర్వాత ఇవన్నీ ఉండటం వల్ల మనకి చాలా వరకు మనకి నీటి ఆదా అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఎండాకాలం మనం మల్చింగ్ చేయాలని తెలుసుకున్నాము ఏం వాడచ్చు అని అంటే జీవాచ్ఛాదన చేసుకోవడం ఒక పద్ధతి లేదా ఎటువంటి ఎండాకులు ఈ ఎండాకులు ఈ వేప ఆకులు ఈ ఆకులు ఇవన్నీ కూడా మనకి రోడ్ సైడ్ దొరుకుతూ ఉంటే పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉన్న చోట ఇవన్నీ సేకరించుకుని ఇవి అలా కుండీలో ఇలా వేసేయచ్చు అనమాట ఇలా కుండీలలో వేసేయచ్చు సో అది నిండా అలా కప్పేయటం వల్ల ఆ ఉన్నటువంటి తేమ అనేటువంటిది సంరక్షించబడుతుంది ఈ రెండు మూడు నెలలు అయిపోయేసరికి ఈ ఆకులన్నీ కూడా చక్కగా ఎరువు అయిపోతాయి తర్వాత రేపు వర్షాకాలం ఆ మొక్కలకి అది ఎరువు కింద పనిచేస్తుంది సో ముఖ్యంగా ఎండాకులు మొదటిది ఎండాకులు ఇది కొబ్బరి పీచు మన ఇంట్లో కొట్టుకునే కొబ్బరికాయలు పడేయకుండా ఈ కొబ్బరి పీచు సేకరించుకుని మనం పెట్టుకోవచ్చు లేదా ఒక గుడికో ఎక్కడికో ఎక్కడైతే కొబ్బరి పీచులో ఏ హోటల్కో వినియోగం ఎక్కడైతే బాగా జరుగుతూ ఉంటుందో ఈ కొబ్బరి పీచు కూడా మనం సేకరించుకుని అటు పెట్టుకుంటే ఇది కూడా మనము ఈ ప్రకారంగా చుట్టూరా అలా వదిలేయచ్చు అనమాట రెండు మూడు వదిలేసామంటే చాలా చల్లగా ఉంటుంది మొక్క కూడా న్యాచురల్ ఎయిర్ కండిషనర్ సో ఇది కొబ్బరి పీచు ఇది రెండవ అటువంటిది దీన్ని కూడా మనం మల్చింగ్కి వాడుకోవచ్చు ఇది గడ్డి ఎండుగడ్డి ఇది మనకు దొరుకుతుంది మరి ఈ మహానగరంలో ఎండుగడ్డి ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని అంటే కొంచెం ప్రయత్నిస్తే మనకి ఎండుగడ్డి కూడా దొరుకుతుంది ఇది కూడా మనం కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుని మన మొక్కలకి మనం వాడుకోవచ్చు ఉదాహరణకి ఇది ఉంది ఈ ఎండుగడ్డి కూడా ఇలా చుట్టేసేసి చక్కగా ఇలా మనం కొండీలో పెట్టేసుకోవచ్చు పెట్టేసుకుని దానిపైన నీళ్ళు పోస్తూ ఉంటే అది కూడా మొక్క దానికి మొక్కకి చాలా చల్లదనం అనేటువంటిది ఇస్తుంది సో ఎండుగడ్డి కొబ్బరి పీచు ఎండాకులు ఈ మూడిట్లో మనకి ఏది దొరికితే అది మనం వాడుకోవచ్చు నాలుగవది వచ్చేసేసి ఎరువులు ఆ ఈ ఎండాకాలంలో సేద్యానికి మనకి పనికొచ్చేది అతిగా వేడి పుట్టించకుండా మొక్కలకి చలవ చేసేటటువంటి ఎరువులు ఏమి ఉంటాయి అవి
చక్కగా ఎండాకాలంలో కూడా మనము ఈళ్ళు తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు మన తోట ఎరువుల విషయానికి వస్తే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఫస్ట్ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఇది వర్మీ కంపోస్ట్ చూసారా బ్లాక్ గోల్డ్ వర్మీ కంపోస్ట్ అంటే వానపాముల ఎరువు ఎంత చల్లగా ఉంటుంది ఈ వానపాముల ఎరువు కూడా మనము అలా వేసేసుకోవచ్చు మొక్కల్లో ఒక గుప్పెడు వేస్తే చాలండి ఎక్కువ కలేదు అలా మొక్కల్లో మనము అలా వేసేసుకోవచ్చు ఇలా వేసుకోవటం వల్ల చాలా చల్లగా ఉంటాయి ఇందులో వానపాముల విసర్జితాలతో వచ్చినటువంటి ఎరువు అనమాట కాబట్టి ఇందులో చిన్న చిన్న వానపాముల గుడ్లు కూడా ఉంటాయి ఆ వానపాములు కూడా మళ్ళా తయారయ్యి మనకి చక్కగా ఎరువు ఇస్తూ ఉంటాయి మొక్కలకి సో ఇది వర్మీ కంపోస్ట్ ఇది వాడుకోవచ్చు ఇది చలవ ఇదేం వేడి చేయదు మొక్కలకి సో ఎండాకాలం ఈ వర్మీ కంపోస్ట్ ఎండాకాలం ఏంటి ప్రతి కాలంలో కూడా మనం ఈ వర్మీ కంపోస్ట్ని వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ చూస్తే ఈ ఉండలు ఏదో గొబ్బెమ్మల్లాగా ఉన్నాయని అంటున్నాం కదా వీటి పేరు ఘనజీవామృతం పాలేకర్ పాలేకర్ గారి మెథడ్లో మనం ఘనజీవామృతం అంటాం ఇది ఈ ఉండలు ఈ ఉండలు ఏ విధంగా తయారు చేయొచ్చు అంటే దేశవాళి ఆవు పేడ దేశవాళి ఆవు మూత్రం బెల్లం శనగపిండి పుట్టమన్ను ఈ ఐదు దీంట్లో ఉంటాయి అన్నమాట ఒక్కొక్క ఉండలో ఎంతెంత వాడాలంటే ఒక పది కిలోల పేడ తీసుకుంటే మనం దానికి సరిపడా ఈ ఉండ చేసుకోవడానికి వచ్చి అంత మూత్రం కలుపుకోవాలి మూత్రం ఎంత పాతదైతే అంత మంచిది పేడ ఎంత కొత్తదైతే అంత మంచిది తర్వాత పది కిలోలకి కనీసం ఒక కిలో బెల్లం ఒక కిలో శనగపిండి టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ మినిమం ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు కూడా వేసుకోవచ్చు ఆ మాత్రం మనం వేసి తర్వాత పుట్టమన్ను పుట్టమన్ను ఎందుకంటే అక్కడ ఎటువంటి కెమికల్ అనేటువంటిది ఉండదు కాబట్టి ఆ పుట్టమన్ను సేకరించుకుని అవన్నీ మనం ఈ విధంగా మిక్స్ చేసి దాన్ని ఇలా ఉండలాగా చుట్టుకుని ఇది ఎండబెట్టుకోవాలన్నమాట ఎండాకాలంలో చేసుకోవాల్సిన పని ఇది ఇది చేసుకున్న తర్వాత దీని పని ఏంటి అని అంటే నేను తీసుకెళ్ళి ఇట్లా ఒక కొండిలో అలా వదిలేయచ్చు అనమాట అంతే దీనికి ఆరు నెలలు ఉంటుందండి నిల్వ ఇది ఇందులో రోజు మనం వాటరింగ్ చేస్తూ ఉండాలి నీళ్లు పడుతున్నప్పుడు దీనిపైన పడాలి అభిషేకం చేసినట్టుగా అప్పుడు దీని లోపల కోటాన కోట్లటువంటి ఏవైతే జీవులు ఉన్నాయో సూక్ష్మ జీవులు అవన్నీ ఇప్పుడు ఇన్యాక్టివ్గా ఉన్నవి అవి యాక్టివేట్ అయిపోతాయి అవి యాక్టివేట్ అయిపోయి మొక్కకి స్లో రిలీజ్గా ఫర్టిలైజర్ అనేటువంటిది ఇస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇట్లా తీసుకెళ్ళి ఇలా పడేసేసి దానిపైన రోజు మనం నీళ్లు పోస్తూ ఉండాలి ఆ ఉండ కరిగిపోయేంత వరకు కూడా ఆ మొక్కకి అది పోషకాలు ఇస్తుంది అంతేకాదు ఒక్కొక్క ఉండ కింద అనేక అనేక వానపాములు మీకు కనపడతాయి సో నేను మీకు చూపిస్తాను సపరేట్గా అదే విధంగా ఘనజీవామృతం ఇది చాలా ఇది ఆయువు పట్టు అనమాట ఇది ప్రతి టెరస్ గార్డెనర్ వాడవలసినటువంటి చాలా దివ్య ఔషధి అని చెప్పచ్చు మొక్కలు చాలా వాటికి ఇష్టము వానపాములకు కూడా ఇది చాలా ఇష్టము సో ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అనేటువంటిది నేను మీకు వేరే కుండీలో నేను వేసి ఉన్నది చూపిస్తాను దీని పేరు ఘనజీవామృతం దీనికి ఇంకొక వేరియంట్ ద్రవజీవామృతం ద్రవజీవామృతం అని కూడా మనకి దొరుకుతూ ఉంటుంది అది కేవలం ఏడు రోజులే పనిచేస్తుంది మనం ఏడు రోజుల్లో వాడేసుకోవాలి ఇది ఆరు నెలలు పనిచేస్తుంది కాబట్టి దీనికి షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎక్కువ కాబట్టి మనం ఘనజీవామృతం వాడుకుంటే మనకి ఉపయోగం ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ కుండి చూడండి అంత నవనవలాడుతూ తోటకూర ఉంది చక్కగా ఇది ఒక సదాపాకు చాలా చక్కగా లేతగా ఉంది ఇప్పుడు ఈ కుండిలో ఘనజీవామృతం వేసాము చూడండి ఇది ఒక ఘనజీవామృతం ఉండ ఇది ఒక ఘనజీవామృతం ఉండ ఇది ఒక ఘనజీవామృతం ఉండ సో ఈ ఘనజీవామృతం ఉండ కింద ఎటువంటి యాక్షన్ జరుగుతుందో సాధ్యమైనంత వరకు మనం చూద్దాం ఓ చూసారా ఏ విధంగా ఒక ఉండ ఈ మాత్రం మిగిలింది అంటే ఈ మాత్రం ఇదంతా తినేసింది చూడండి ఇవన్నీ ఇదంతా వానపాములు తినేసేసి ఇక్కడ కూడా మీకు వానపాము చూసారా ఎలా ఉందో ఇదిగోండి ఇవంతా వానపాములు ఎలా పుట్టుకొస్తున్నాయి చూసారా ఆ కింద పక్క చూస్తే ఎలా తయారైపోయింది ఇందులో వానపాములు చూస్తున్నారా ఇదిగోండి అంటే ఒక ఉండ కింద కనీసం ఒక పాతిక వానపాములు పైననే చూడండి వానపాములు ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ రేపు మనకి ఎటువంటి ఫర్టిలైజర్ లేకుండా మన చెట్లకి మేలు చేసేటటువంటి ఫార్మర్స్ ఫ్రెండ్ రైతు మిత్రులు ఇవి వేసవిలో ఎండల నుంచి మొక్కలను రక్షించడం మాత్రమే కాదు తరువాత కాలానికి పనికి వచ్చే విత్తనాలను సేకరించాలంటున్నారు వెంకటకృష్ణ మిద్దె తోటల సాగుకు అవసరమయ్యే విత్తనాలను మార్కెట్ల నుంచి విక్రయించకుండా సహజంగా తోటలోని కాయల నుంచే సేకరించాలంటున్నారు సేకరించిన విత్తనాలను మరులలో వేసుకుని నారును సిద్దం చేసుకుని ఆ నారు నుంచే మొక్కలను తయారు చేసుకుని వాటి నుంచి వచ్చే ఉత్పత్తులను స్వీకరించాలని చెబుతున్నారు 
మిద్దె రైతు ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా సాగు పనులు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు ఎండాకాలంలో మనం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి పని ఏంటంటే తరువాతి కాలాలకి పనికొచ్చినటువంటి విత్తనాలని సేకరించుకోవటం సో ఇప్పటిదాకా మన తోటలో ఉన్నటువంటి కాయల నుంచే మనం విత్తనాలు పుట్టించుకోవచ్చు ఇది తమ్మకాయ తమ్మకాయ విత్తనం తమ్మకాయ అసలు మార్కెట్లో మనకు దొరకట్లేదు సో మన తీకకే ఎండిపోయినటువంటి తమ్మకాయ చూడండి ఇట్లా గలగలాడి అది రాలిపోయింది ఇది కొన్నాళ్ళకి విచ్చిపోతుంది మనం ఇప్పుడు తుంపకూడదు అదే దాని అంతటా అదే విచ్చిపోతుంది ఆ విత్తనాలని మనం తీసుకుని జాగ్రత్తగా బోడిదలో దాచిపెట్టుకుంటే వచ్చే వర్షాకాలంలో మళ్ళీ నాటుకోవచ్చు మనకి బోడెడ్ తమ్మకాయలు మన ఫ్రెండ్స్కి కూడా మనం షేర్ చేసుకోవచ్చు ఇది తమ్మకాయ విత్తనం అదేవిధంగా ఇది మన తోటలోనే కాసినటువంటి బీరకాయ నుంచి వచ్చినటువంటి విత్తనం సో బీరకాయని అట్లా మనం సేవ్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే ఆ విత్తనాలు మళ్ళీ మనం రేపు వర్షాకాలంలో నాటుకోవడానికి మనకి బీరకాయ పనికి వస్తుంది అదేవిధంగా రకరకాల విత్తనాలు ఇవి చిక్కుడుకాయలు చిక్కుడుకాయలు కూడా చెట్టుకే ఎండిపోయినాయి చూడండి ఇవన్నీ ఇవి చిక్కుడు విత్తనాలు ఈ విధంగా చిక్కుడుకాయ విత్తనాలు మనం సంరక్షించుకోవచ్చు మన మిత్రులతోటి మనము పంచుకోవచ్చు ఇవి చిక్కుడుకాయ విత్తనాలు అదేవిధంగా బంతి ఈ రోజుల్లో బంతి పూలు మనకి మనం తీసుకొచ్చి తోరణాలు అయితే కట్టుకుంటున్నాం కానీ అవి మనం వాడితే వాటికి హైబ్రిడ్ అవ్వడం వల్ల మళ్ళీ బంతి పూలు బంతి చెట్లు రావట్లేదు సో బంతి కూడా ఇది నాటు వెరైటీ దేశవాళి వెరైటీ సో దానికి కూడా ఎటువంటి విత్తనాలు వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా మనం సంరక్షించుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసేసి పీస్ పీస్ ఈ విధంగా విత్తనాలు తయారవుతుంది సో ఆ పీస్ కూడా మనము సంరక్షించుకోవచ్చు గుమ్మడికాయ విత్తనాలు కూడా మనము మనం సేవ్ చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇవి వంకాయ విత్తనాలు ఆల్రెడీ తీసి పెట్టుకున్నాము సో ఇప్పుడు వంకాయ నారు ఏ విధంగా వేసుకోవచ్చో నేను చూపిస్తాను నేను మీకు సో ఇటువంటి వెడల్పాటి ఒక కుండీ తీసుకుని చక్కగా మట్టి ఎటువంటి గడ్డలు అవి లేకుండా మెత్తగా చేసుకుంటే ఇందులో వర్మి మట్టి కలిపి ఉన్నది అనమాట కొంచెం లూజ్ చేసేసుకుని ఇటువంటి విత్తనాలు తీసుకుని పల్చగా మనము ఇలా చల్లుకోవాలి మరీ దగ్గర పడకూడదు దూరం దూరంగా మరీ ఏడంగాను ఉండకూడదు సో ప పరుచుకొని దానిపైన మనము ఇందాక వర్మి కంపోస్ట్ చూపించాం కదా చక్కగా వర్మి కంపోస్టు ఈ విధంగా చల్లేసుకుందాం వర్మీ కంపోస్ట్ వేసిన తర్వాత ఇందులో వేసినటువంటి విత్తనాలని ఏ పక్షులు అవి వచ్చి తిని వెళ్లకుండా పల్చగా గడ్డి దీనిపైన ఇలా కప్పేస్తాం అనమాట పల్చగా గడ్డి కప్పేసుకుని అవి అంకురములు కొంచెం కొంచెం మొలకలు వచ్చేదాకా నీళ్లు పోస్తూ ఉండాలి దీనిపైన నీళ్లు మరీ ఎక్కువ కాకూడదు మరీ ఎక్కువ అయితే కింద డ్రైనేజ్ ఉండాలి ఇలా ఎత్తి చూస్తే నీళ్లు కిందకు వచ్చేయాలి సో కొంచెం కొంచెం చిలకరించడమే నీళ్లు సో అవి కొన్ని మొలకెత్తిన తర్వాత అప్పుడు గడ్డి తీసేయాలి ఇవి మొలకెత్తాయి అనుకుంటే అప్పుడు గడ్డి తీసేసి అవతల పడేయాలి అప్పుడు అవి పెరుగుతాయి ఇది పద్ధతి సో ఇలా పెంచుకున్నటువంటి అయితే టొమాటో నార్ నేను చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ టొమాటో నార్ చూసారా ఇది ఈ విత్తనాలు వాడి మనం పెంచుకున్నటువంటి టొమాటో ఈ స్టేజ్లో మనం మొక్కల్ని తీసుకుని ఇప్పుడు ఈ టమాటో చూసారా మొక్క నెమ్మదిగా పీకితే ఈ వేరు డిస్టర్బ్ కాకూడదు ఇలా ఉన్నటువంటి మొక్క మారాకులు వచ్చినటువంటి మొక్కను తీసుకుని నారు మొక్కని మళ్ళా మనం వేరే కుండీలో మనం నాటుకోవచ్చు దాన్ని సో అప్పుడు మనం ఒక సైకిల్ అనమాట సో ఇది నిరంతరం మన తోటలో జరుగుతూ ఉండాల్సినటువంటి ప్రక్రియ సో మిద్దె తోట అనేటువంటి వాడు మిద్దె రైతు ఎప్పుడు కూడా సెల్ఫ్ డిపెండెంట్గా ఉండాలి ఎక్కడో నారు తెచ్చుకునో ఏదో నర్సరీలో మొక్కలు దొరుకుతున్న నాకు అక్కడికి వెళ్ళి పరిగెత్తో ఉండకూడదు మన విత్తనం మనమే పుట్టించుకోవాలి దాని నుంచి మళ్ళీ నారు చేసుకోవాలి ఆ నారు నుంచి మళ్ళీ మొక్కలు చేసుకోవాలి ఈ మొక్కల నుంచి కాయలు మనం తినాలి ఒక కాయని మనం వదిలేస్తే తర్వాత సైకిల్కి విత్తనం కూడా మనమే పుట్టించుకోవాలి సో ఇది పద్ధతి ఇది ఒక సైకిల్ అనమాట గుంటగలగా రాకండి దాన్ని బ్రాహ్మి అని కూడా అంటాము అది తలకు జుట్టుకి చాలా మంచిది జనరల్గా జుట్టు ఊడిపోవటం జుట్టు తెల్లబడటం ఇట్లాంటివి ఉంటే మనం ఆ గుంటగలగ రాకుతో 
నూనె కాచుకొని అది కనుక రాసుకుంటూ ఉంటే మనకి జుట్టు రాలటం ఆగిపోతుంది జుట్టు పెరుగుతుంది అలాగే జుట్టు నల్లబడుతుంది మనకి మార్కెట్లో బ్రాహ్మీ తైలం అని చెప్పి అమ్ముతూ ఉంటారు అది ఈ గుంటగారి గారి నుంచి చేసింది ఇది మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతుంది కూడా మనం చెప్తే రైతులు తెచ్చి పెడతారు ఇదండి ఆకు వాళ్ళు చేసుకుని అవి ఆ మొక్కలు నాటుకున్నా కూడా మనకి కుండీలో అవి చక్కగా పెరిగిపోతుంది ఇది గుంటగారు గారు దీనికి ఇట్లా తెల్ల పువ్వులు వస్తాయి ఇది మనకి తలకి జుట్టుకి చాలా మంచిది నూనె కాచుకోవటమే కాకుండా ఇంకా కాస్త మనం చేయగలిగితే మనం గోంగూర పచ్చడి ఎట్లా చేస్తే చేసుకుంటామో అట్లాగే మనం గుంట కలగ రాకుని కూడా పచ్చడి చేసుకోవచ్చు తినొచ్చు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది రుచికి రుచి కూడా ఉంటుంది ఎండాకాలంలో ఈ నేను ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి పద్ధతులు అన్ని మల్చింగ్ చేసుకోవటము షేడ్ నెట్ వాడుకోవటము అదేవిధంగా తుంపర లేకపోతే బిందు సేద్యం మనం చేసుకోవటము ఈ పద్ధతులన్నీ పాటించటం వలన ఎరువులు వాడటం చలవ చేసే ఎరువులు వాడటం ఇవన్నీ పాటించుకోవటం వలన మనం ఎప్పుడైతే ఎండాకాలం వస్తుందని భయపడిపోయి మిద్దె తోటని వదిలేసి పారిపోతున్నామో అవసరం లేదండి మనం ఎండాకాలంలో కూడా మన మిద్దె తోటని కొద్దిపాటి శ్రద్ధతోటి కొద్దిపాటి ఖర్చుతోటి మనం కనుక మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే ఎండాకాలంలో కూడా మనకి నిరంతరంగా కూరగాయలు అనేటువంటి సప్లై అనేటువంటిది మన ఇంట్లో జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఇవాళ మన నేల తల్లి కార్యక్రమంలోని మిద్దె తోటల సెగ్మెంట్ నమస్తే ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సహసమర్పించిన వారు ఫ్లోవెల్ పంపులు వాడండి బంగారు పంటలు పండించండి ఫ్లోవెల్ పంపులే వాడండి